Salve, mi chiamo Sara Pollastri, molti mi conosceranno già perché ho lavorato per tanti anni alla biblioteca dove ci troviamo adesso e mi sono occupata della storia locale in particolare e anche dell'organizzazione di questi corsi dell'Università dell'Età Libera. Quindi direi che l'Università dell'Età Libera la conosco a 360 gradi, prima dalla parte dell'organizzazione poi ho anche frequentato da quando sono andata in pensione alcuni corsi, quindi sono stata discente e dall'anno scorso mi sono proposta come docente, forte di tante esperienze di insegnamento a ragazzi e a adulti. Gli utenti dell'anno scorso li ho portati a spasso per gli angoli meno noti di sesto, proponendo questa formula di imparare divertendo. E il corso è andato bene e quegli stessi utenti mi hanno suggerito di fare per quest'anno un programma che prevedesse di andare a spasso per le ville di Sesto Fiorentino. Quindi faremo un'unica lezione in aula sul sistema villa a partire dal Medioevo fino ad arrivare ai nostri giorni e poi andremo proprio a spasso e a spasso cominciando dal viale 20 settembre alla sommità del quale ora ci troviamo la prima villa che vedremo sarà Villa Gerini poi andremo a Quinto Alto dove vedremo Villa Torrigiani e poi andremo a Villa Stanley la villa che si trova invece al vicino al monumento del Pegaso cioè più vicino al cimitero nella parte sud del viale 20 settembre e concluderemo con la villa San Lorenzo al Prato al di sotto della pieve di San Martino come si dice a sesto sotto il treno per ora queste quattro ville naturale quando io parlo di villa parlo del sistema villa quindi non solo la parte dell'edificio ma anche il parco, il giardino, quello che è annesso e connesso alla villa. Molti di voi sapranno che Sesto fu un luogo di villeggiatura per i signori di Firenze. Basti pensare alla villa Medice, la villa appunto della Petraia e la villa di Castello che fu anche abitata dai re d'Italia, per questo è conosciuta anche come Villa Reale. Adesso è sede di un istituto importante, l'Accademia della Crusca. Queste due ville adesso non fanno più parte del territorio sistese, ma comunque, come vi ho detto, ne restano moltissime. Il sesto, dalle, colli dalle colline alla piana, è punteggiato di ville appartenute ai signori di Firenze, che venivano qui non solo per la caccia, per il relax, ma anche per le coltivazioni agricole e anche per coltivare arte e cultura. Quindi la mia formula è imparare divertendosi. Spero che vi piaccia, vi aspetto al mio corso.